ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു തരം തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും തന്നെ വളരെ ആഡംബരമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയൊരു വീട്ടിലായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് ഗാഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള സിഡാൻസോ എസ് യു വിസോ ചില ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സൂപ്പർ കാർ പോലത്തെ കാറുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കൊരു പൂർണ്ണമായ ഒരു ഫാമിലിനായിട്ട് പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പാരൻസും കിഡ്സും എല്ലാവരും കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിന് ഡയറക്ടേഴ്സുമായിട്ടെല്ലാം പോകണമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സെറ്റിലേക്ക് അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂമും ക്രൂ എല്ലാം ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കാറോ എസ് യു മതിയാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുള്ളൊരു വെഹിക്കിളാണ് വാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് മെർസിഡീസിൻ്റെ വി ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലക്ഷുറി വാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സോ എൻജോയ് ദ റിവ്യൂ ഓഫ് ദ ഓൾ ന്യൂ വി ക്ലാസ് മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ വാനായിരുന്നു വിയാനോൻ്റെ ഒരു സക്സസർ ആയിട്ടാണ് വി ക്ലാസ് വന്നിട്ടുള്ളത് മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡിവിഷൻസ് നമുക്ക് പാസഞ്ചർ കാറുണ്ട് വാൻസ് ഉണ്ട് കമ്മേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ വാൻ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ആക്ച്വലി വി ക്ലാസ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും പാസഞ്ചർ സെഗ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ മെർസിഡീസ് ഷോറൂം ഒന്നും തന്നെ ഈ വെഹിക്കിൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വാൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യം വിയാനോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാനായിരുന്നു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് വി ക്ലാസ് കൊണ്ടുവന്നത് വി ക്ലാസ് ആക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടായിരുന്നു വി ക്ലാസ് എന്നുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി കാരണം മെർസിഡീസ് നമുക്കറിയാം എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് അങ്ങനെ എസ് ക്ലാസ് വരെയുള്ള റേഞ്ച് ഉണ്ട് സോ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഫോമേഷൻ പാസഞ്ചർ കാറിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്ന കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് വി ക്ലാസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസും കൊണ്ടുവന്നു നേരത്തെ വിയാനേനേക്കാളും ഒരുപാട് ലക്ഷറി കാർ എലമെൻസ് കാണാവുന്ന ഒരു തരത്തിലാണ് പുതിയ വി ക്ലാസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ അത് എക്സ്റ്റീരിയറിലും ഇൻറ്റീരിയറിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓരോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഗ്ലോബലി വെക്കുന്നതെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ മിക്കവാറും അത് പാസഞ്ചർ കാറായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ സെഗ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെർസിഡീസ് ബെൻസ് കാറിൻ്റെ ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഒരുപാട് പുതിയ വി ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ മെർസിഡീസിൻ്റെ സ്പോർട്ട് ഗ്രില്ല് പറയുന്ന നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലോഗോ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രില്ല് തന്നെ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മെർസിഡീസ് കാസിൽ കണ്ട തരത്തിൽ ഡബിൾ സ്ലാക്ക് ക്രോം ഗ്രില്ലുണ്ട് ഉള്ളിൽ ചെറിയ സ്ലാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ കാറിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡബിൾ സ്ലാക്കാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാസിലുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐബ്രോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡബിൾ ബാരലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രൊജക്ടർ എൽ ഇ ഡി ഇൻ്റലിജൻ ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ബമ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാറിൻ്റെ തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ക്രോം സ്ട്രിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ബമ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു തരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് കുറേ കൂടി ഒരു മൈൽഡർ ലുക്ക് ഒരു റഗഡ് ലുക്ക് മാറി കുറച്ച് മൈൽഡ് ലുക്കാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ബോണ്ടിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ആ സെൻറ്ററിലെ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് എല്ലാം തന്നെ കാറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒരു എവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു തരത്തിൽ പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ മസിനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ വിയാനോനേക്കാളും കുറേ കൂടി ഒരു കമ്മേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറി കുറേ കൂടി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ കമ്മേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന് വിറ്റോ എന്നുള്ള നെയിമിലാണ് വരുന്നത് അതിന് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലും കുറേ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ക്രോമും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ എല്ലാം ഡിഫറൻസ് കൊടുത്ത് ഒര
ഓപ്പൺ ആവുന്ന ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഡോറാണ് അത് വലിയൊരു ഡോറായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് പുറകിലൊക്കെ കയറണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ കയറാവുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈസിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ഇവിടുന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിന് പുറമെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എ ബി പില്ലർ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിച്ചടിക്കാതെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഇത് അതിൻ്റെ പുറമെ ഇനി ഡ്രൈവറിന് വേറെ ഒരാളെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡ്രൈവറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സെൻട്രൽ കൺസോളിലും ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺ വരുന്നത് സോ അതും ഈസിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വലിയൊരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ആണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എല്ലാം ശരിക്കും കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് കൊടുത്തിങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല വി ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ വി ക്ലാസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒരു ട്രിക്കി തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വണ്ടി നമുക്ക് ഫ്യൂൽ ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ ക്യാപ്പ് എവിടെയും കാണില്ല അതൊരു പാർട്ടിൽ ഒളിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂൽ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ഫീൽ ദ ഫ്യൂൽ സോ വീലിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ആ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എം ജി ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള തരത്തിലൊരു വീലാണ് ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് വീൽസായിട്ട് വരുന്ന വീൽസ് നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് മൾട്ടി സ്പോക്ക് വീലാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കോണ്ടിനെൻ്റൽ ടയറാണ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഡിസൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു സ്മോക്കി ഫിനിഷെല്ലാം തന്നെ സാധാരണ എസ് ക്ലാസ് പോലുള്ള പ്രീമിയം ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതും നമുക്കൊരു പാസഞ്ചർക്കായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വി ക്ലാസിൻ്റെ റിയർ ഡിസൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മൈൽഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നത് സാധാരണ കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഹാഷ്നസ്സും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു പാസഞ്ചർ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ എസ് യു വിക്ക് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള എലമെൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വലിയൊരു ക്രോം സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് വലിയൊരു ഗ്ലാസ് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ഡിസൈനൊരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൂട്ടാവുന്ന ഒരു തരത്തിലാണ് മുമ്പ് വിയാനോൽ കണ്ടതെന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സാണിത് അതിൽ നേരത്തെ വലിയൊരു ടെയിൽ ലൈറ്റായിരുന്നു വിയാനോലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ചെറിയ ടെയിൽ ലൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എന്നാൽ ടെയിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇല്യൂമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബൂട്ടിൽ ഇടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഗേജിനുള്ള ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ലഗേജ് എത്ത് വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇനി അതല്ല ലഗേജ് ഒഴിവാക്കണേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബാക്കിലേക്കുള്ള സീറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡോറെല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സോ ഡിസൈനിൽ മെർസിഡീസ് ഒരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസേഷനും വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഒരു മൈൽഡറാക്കി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫീൽ ലഭിക്കുന്ന ഡിസൈനാണ് വി ക്ലാസ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയിപ്പം മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ടോയോട്ട ഹയസ് വരാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു റൂമറുണ്ട് ഇതെല്ലാം വരികയാണെങ്കിൽ കോമ്പീറ്റ് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ മെർസിഡീസിന് വി ക്ലാസ്സിന് നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു വാനിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് വി ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മെർസിഡീസിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു കാർ ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് ശരിക്കും ഇൻറ്റീരിയറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലും മെർസിഡീസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം അട്രാക്ഷൻ ആയി നിൽക്കുന്നത് ഡാഷ് ബോർഡ് ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിയാനോലെല്ലാം തന്നെ പക്ക ഒരു വാൻഡ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കുറേ കൂടി ഒരു ലക്ഷ്യസ് ഫീൽ അല്ലേ ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ അട്രാക്ഷൻ ആയി നിൽക്കുന്ന മെർസിഡീസിൽ ഇന്നത്തെ കാറുകളിൽ കണ്ട തരത്തിലുള്ളൊ
സീറ്റ്സ് തന്നെ പല തരത്തിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഓണറും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാക്കിൻ തന്നെ മറ്റുള്ള പാസഞ്ചർക്കാരിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സീറ്റ് ക്രാഫ്റ്റിങ്ങുണ്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പ്ലഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റാണ് അത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇവിടെ മാക്കിൻ്റെ കാസിൽ കണ്ട തരത്തിലുള്ള ഡോറിലുള്ള നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഹീറ്റിങ്ങും കൂളിങ്ങും നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ലക്ഷറി എലമെൻ്റ് ആണ് കുറച്ചൊരു താഴ്ച സപ്പോർട്ട് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സപ്പോർട്ടെല്ലാം നല്ലോണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് റിയർ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം റിയറിൽ രണ്ട് റോ കൂടെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് റോ വരെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വീൽ പേസ് ഡിഫറൻസിലും ഉണ്ട് ഈ സീറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ തിയേറ്ററിക്കലായിട്ട് ഫോർവേഡ് ഫേസിംഗ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനും ഹീറ്റിങ്ങും കൂളിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് റിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഒരു ലക്ഷുറി എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഒരു വലിയൊരു പാനോറമിക് റൂഫും ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാമിലിയിലായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു വീക്കെൻഡിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു നല്ല എൻജോയ് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാക്കിലേക്കുള്ളത് റിയറിലെ ഡോറും വലുതായതുകൊണ്ട് നല്ല സ്പേസ് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു അയണൈസ് ചെയ്തുള്ള എ സി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് ബേമസ്റ്റ് ആ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ കൺസോളിൽ ആം റെസ്റ്റിൽ വരുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ട് എസ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടെടുത്ത് ഹീറ്റിംഗ് കൂളിങ്ങുള്ള കപ്പ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ പുറമെ ഒരുപാട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് കൂളിംഗ് സീറ്റ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ആഡ് ഔട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഹൈ ആൻഡ് ലക്ഷറി കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത എല്ലാ ലക്ഷറി ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ പുറമെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ബൂത്ത് സ്പേസ് ആയിട്ടും ഫുൾ റോ സീറ്റ് വന്നാലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറമെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സീറ്റും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാ റിസീറ്റും ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാർഗോ സ്പേസ് ലഭിക്കും അതിൽ ഒരു റോ മാത്രം ഊരി വയ്ക്കാം ഒരു സീറ്റ് മാത്രം ഊരി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കൺഫിഗർ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ളത് പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ കളറും ലെതറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നാപ്പാ ലെതർ ബ്ലാക്ക് ലെതറാണ് അത് വളരെ മാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രഷ് എലമെൻറ്റ് ട്രിമ്മ് ഉണ്ട് മിക്കവാറും ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ബേജ് ഇൻറ്റീരിയറും ഫുഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആവാനാണ് ചാൻസ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് ടു കൺഫേം കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് വളരെ പ്രിവ്യൂ ആയതുകൊണ്ടും നമുക്കൊന്നും ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പുറമെ ഈ തരത്തിലുള്ള മാർക്കിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഇൻറ്റീരിയറും ട്രിമ്മും ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വി ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് വ്യത്യസ്ത എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ വി ക്ലാസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ആയി വരുന്ന വെഹിക്കിൾ വി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കാൻ ടൂ ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ ടേബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് ടു ലെവൻ എച്ച് പിയും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എൻ എം ആണ് ടോർക്ക് ഇതിനോട് മെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെവൻ ജി ട്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ വേരിയൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക മിക്കവാറും ഈ വി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്ന വൺ നയൻറ്റി എച്ച് പിയിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടോർക്കുള്ള ഫോർ സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക എന്നാലും ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു എ യു അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് പറ്റിയ ഒരു എഞ്ചിനാണ് കാരണം ഇവിടെ പെട്രോൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നല്ല റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ് യൂറോ സിക്സ് നോമോ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു റിഫൈൻമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എമിഷൻ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് ശരിക്കും സ്
കാറിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു വെഹിക്കിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫീലില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഡ്രൈവിങ്ങിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള ഒന്ന് അജിലിറ്റി കൺട്രോൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സി ക്ലാസ്സിലും പുതിയ ക്ലാസ്സിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ നോബിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് മോഡേ വരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് മാനുവൽ ഒന്ന് കംഫർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സ്പോട്ടാണ് അല്ല സ്പോട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ മാനുവലിലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പോട്ടി ഒരു ഫീൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയൊരു ഇഞ്ചിൻ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറിയ ഇഞ്ചിനാണ് ആകെ ടു ലെവൻ എച്ച് പിയും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എൻ എം ടോർക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു എൻജിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടോക്ക് കൺട്രോളും വേരിയേഷൻസ് വരുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടലുള്ള ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് ഗിയർ ചേഞ്ചിലും കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊരു ഒരു ഹൈ റെവലാണ് സ്പോർട്ട് മോഡിലും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് സസ്പെൻഷനാണ് മറ്റൊരു ഘടകം ഇതിൽ എജിറ്റ് വി കൺട്രോളിൽ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ലഭിക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വിയാനോലോ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിൾ സസ്പെൻഷനാണ് മനോരബിലിറ്റിക്കല്ല നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് വി ക്ലാസ്സിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഓൺ റോഡ് പെർഫോമൻസിന് ഇപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു വെഹിക്കിളാണ് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള വെഹിക്കിൾ ബോക്സ് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലും ഒരു കൺട്രോൾ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോഡി റോളോ കാര്യമൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവൻ എന്തോ ബോഡി റോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അത് കൺട്രോളിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലല്ല ഉള്ളത് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വലിയൊരു വെഹിക്കിളാണ് സാധാരണ ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പ് ആകുമ്പം ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കളിയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല ടേൺ എടുത്തപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു സാധാരണ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം പറയാൻ ഇത്ര നമ്മളൊരു ഹാർഡ് ടേൺ എല്ലാം എടുക്കുമ്പം കുറച്ച് സ്പീഡിൽ എടുത്താൽ പോലും നമുക്കൊരു ബോഡി റോളൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതിന് പുറമെ ഒരു സേഫ്റ്റിയുടെ മറ്റൊരു ഘടകമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം കൂടിയും വീ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു നല്ലൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു പവർ ട്രെയിൻ ആവില്ല വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് വി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടു ലിറ്റർ ഫോർ സിലിൻഡർ ഡീസൽ എൻജിൻ ഉണ്ട് സി ഡി ഐ എഞ്ചിനാണ് അതിൽ വരുന്ന വൺ നയൻറ്റി പി എസ് പവറും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടോർക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഗിയർ ബോക്സ് സെയിം ആവും സെവൻ സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള സെവൻ ജി ട്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അത് നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് സ്മൂത്ത് ഗിയർ ഫ്ലോ ആണ് പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻസിയും നല്ല തോട്ടൽ റെസ്പോൺസും ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് മേക്കിൻ്റെ ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി എലമെൻസും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓൺ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി റെഡാറിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ വാർണിങ് തരും ഒരു വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റേറിങ്ങിന് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിൽ വണ്ടി ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഓവർടേക്കണമെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് സൈഡ് മിററിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും ചെറിയൊരു ബീപ്പും വരും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സേഫ്റ്റി എലമെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ബേമസിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് നല്ലൊരു വീക്കെൻഡ് ട്രിപ്പ് എല്ലാം പോകാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീ ക്ലാസ്സിലൂടെ ആക്ച്വലി മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാവലിംഗ് കംഫേർട്ട് ആണെങ്കിൽ അതാരാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സീറ്റ് തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം സോ 
ബി ക്ലാസ്സിലൂടെ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ സീറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ പറയുമ്പം ഈ സീറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റും മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കഷനിൽ കഴിഞ്ഞ് എത്താവുന്ന രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്ന സീറ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷനിലും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ റിയ പോർഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എംഫസിസ് എങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മസിൽസ് ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളൊരു മോഡൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബി ക്ലാസ് ഇത്തരം ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി ഇല്ല എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കസ്റ്റമർ ഗ്രൂപ്പ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ലക്ഷ്മി ടാക്സി എസ്പെഷ്യലി അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഹൗസസ് അവരുടെ ഡിസ്കഷൻസും ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളാണ് സോ റൈറ്റ് പ്രൈസിൽ റൈറ്റ് എൻജിൻ സ്പെക്കിൽ ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ മസിൽസ് നല്ലൊരു ബെറ്റായിരിക്കും ബി ക്ലാസ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!